Hello， 大家好，今天我们来聊聊直觉第六感。直觉第六感就是对未来将要发生的事件有一种感知的能力。在我很小的时候，我就知道我的直觉特别特别的准。可是从去年开始，我的直觉就处于一个不稳定的状态。最近呢，又发生了一系列事情。在大上一个星期，我和大皮皮一起开车往家走，在路上的时候，就从我们后面。过来一辆面包车，插着我们的车，几乎就快撞上，给我们别停了。我认为他是觉得我们开的太慢了。接着呢，他又在我们这排道上，唰，又超过另一个车，也是用别停别的车的方式超的车。然后他就在这排道上开始了他的蛇行走，唰唰唰唰唰，不停的在超车。当时是晚高峰，车特别多，而且车距又特别近。更重要的是，我们当时是在限速八十迈的高架桥上，所有的车车速都不慢。大皮皮就一边开车一边感叹于他的车技，就说：“哎呦我，哎呦我，哎呦我！”我呢也不知道咋想，也是脱口而出：“这不就是在作死吗？”就在我说完这句话，他又在超车，从我们这排道上超另一辆车，也是用他的那惯用手法，他是要继续直行嘛。离心力再加上突然的减速，整个车就不稳，失去重心了，原地转体一圈半，然后直直的撞上了旁边的安全护栏。哇，这一声，保险杠就被撞飞了，飞起来之后落到了他车尾的那排档，保险杠啊，弹力挺强，又被弹起来落到我们这排档上。当时他后面的所有车，唰，全停了。我是看过超车的，但没见过超车之后撞车的，真的是吓坏了，也没多想就回家了。晚上呢，吃完晚饭后呢，我就领大皮皮去玩滑板，滑到了一个大下坡，我就有点害怕。大皮皮就说：“我就爱滑大下坡。”啪，他就跳到滑板，往下滑。大下坡啊，重力加速度，越滑越快，越滑越快，越滑越快。当时我觉得至少得有四十迈。我实在是不放心，就冲他大喊：“太危险了，容易摔！”他应该是听到我说话了，他也想刹车。滑板嘛，都是用脚刹，尤其像我们这种新手，大概就是这个意思。问题就是呢，大皮皮当天穿的是连儿鞋，连儿鞋，他踩刹车，半个脚掌已经踩出去了，踩到地上了，踩出血了，也没刹住，就造成他一只脚。在滑板上继续往前走，另一只脚呢也没踩住，他整个人啪就摔了，摔的他是头破血流。最近呢，我们这儿像雨季一样，每天都下雨。两天前我们这儿下暴雨，我和大皮皮一边看着外面下的大雨，大皮皮就跟我说，说他明天要进行篮球比赛，让我别给他打电话。我就说明天比不上，他看着外面的大雨说。我们篮球馆在室内，咋就比不上呢？我只能说好吧。最神的事就是，我们是在中午说的这段话，过了大概三四个小时吧，傍晚的时候，他就接到电话，跟他说篮球比赛取消。他挂了电话就说我是乌鸦嘴。我只能说，你们团队太重视每个个体了，你是替补的替补，还特意给你打电话。他说不给我打电话咋整？我不得抱着篮球服去篮球场啊！作为一只重新找到嘴的乌鸦，我终于知道怎么忙让直觉稳定下来，并且让你说的话，让你的想法成为现实。如果之前的事情说有赌的成分，接下来发生的事情封神了，一切还得从半年多前说起。我妈住院了，多出来很多闲暇的时光。他又开始怂恿我，在过年期间对我嫂子进行打击报复。我有个原则，就是绝对不打女人。但母命难违，和我和我嫂子的亲密友好关系，我们互相都不是好友。我只能用我妈的手机去了解他们的死去。然后，我看了一眼我哥的微信头像，一种强烈的感觉从心里涌出来。我就跟我妈说：“说妈，不用担心了，我嫂子过年不能来。”他应该会说感冒什么的，我妈就说我小胆逼，说我是怂货。我说妈不是，他们离婚了。这时候我妈的表情
就是不信，他都已经不愿意骂我是小脸逼，眼神里的都是轻蔑，说我是这就是无能口嗨，是我泄愤的一种方式。我说是真的，真的，不信就等过年。我妈出院了嘛，大皮皮就来医院接我，我马上就把我的预感跟大皮皮说了，大皮皮一向都是最支持我的。然后呢，他跟我一顿说，他就说人家孩子聪明，学习好，你哥挣得多，还有学区房。你就算嫉妒人家，你也不能这么说呀。然后他又问我，人家跟你说了，我说没有啊。他说那你怎么知道的？来，你说说你咋知道？我我我猜的呀，可想而知，又给我一顿怼。然后呢，就在送我妈回家的路上，他俩一起怼我。哎，我心想说说吧，马上过年了，往我清白的时刻马上就要到来了。然后过完年，我昂首挺胸的跑到我妈面前，问我妈：“怎么样？我嫂子过年是不是没来？”我妈就说：“我也没去呀、啊，我也不知道啊。”好吧。于是呢，他俩嘛，反正就是没事就拿这件事说我。就在上个星期，我妈接到一个电话，是我大舅的前女友。她跟我妈说：“虽然不跟我大舅在一起，但是呢，我妈人挺好的，还想跟我妈做朋友，跟我妈邮了一条项链，我妈肯定不能要我。”他俩就寒暄客套，然后就聊天，就说到我大舅，他前女友说啊，你哥多有意思啊，他还老说我儿子没出息没能耐，他儿子不也离婚了吗？哦，这是可以说的吗？紧接着就问我妈，你不知道吧？我妈说我不知道啊，你哥说了不让我跟你说，我妈当时都震惊了，她这次是真的服我了，真的相信我说的一切都是真的了。然后他跟我说这些的时候，其实我也震惊了，我甚至都怀疑，是不是因为我这么想，这件事才变成真的？太可怕了！以后真的不是不敢乱说话了。这是不是就是让人止语的原因呢？由于经历过去年那段直觉特别不稳定，又到最近这一段，就简直就是说啥马上就应验。比如说，我上午喊一个人的名字，他下午就联系我，或者我说：“哎呀，这充电宝，快点充电吧，容易停电。”然后马上就停电，让我明白，只要直觉强了，下一步就是心想事成，说啥是啥。首先，我最深有体会的一点就是，闭目结石，就是让自己少吃，都可以让你的直觉变得更加灵敏。第二点，情绪，尤其像这种愤怒啊、悲伤啊这种负面的低频的情绪。都是会让你听不见直觉的声音的。如果直觉都不准了，下一步想心想事成肯定也费劲。第三点，生活琐事。我们生活在这个三维的世界里，网络、资讯、手机都会分散我们的注意力。那我们怎么还能听到直觉的声音呢？所以就是减少接收外界的信息，那些没有用的信息啊，明星八卦呀、啊。乱码七糟的不好的负面的事情，能少接触就尽量少接触一点。第四点，饮食摄入。去年嘛，我不是洗牙了吗？牙上长的牙垢就洗掉了，我的牙根就有小缝说话都有点漏风。我就看网上说涂氟有用，我就涂了，确实好使。然后直觉就开始不准，直到最近我才知道，氟会钙化胸果体。松果体呀、啊，就是我们直觉接收器，它钙化就跟它石化了一样，你就接收不到信息。所有伤害松果体的事情，也会影响你的直觉。你可以想象一下，你有无数双手、无数双眼睛、耳朵，延伸到无形的世界，这就是我们周围围绕的一圈电磁场。然后，其中电磁场的最下面。连接着神界，也就是合一意识、集体意识。我们往这条线顶上发送能量、接收能量、发送信息、接收信息。那么，所有的手机、WiFi、微博、电信号都是会影响我们的磁场啊！还有电脑屏幕的蓝光、灯泡里的蓝光也都会影响。第五个，重复性运动，比如说切萝卜、跑步、跳舞、画画、弹钢琴，这些重复性的身体运动都可以。让直觉更灵敏。第六点，冥想。很多人非常抵触冥想，觉得冥想没什么用，或者是你确实有用，但我没时间。在这里，我们把冥想换一个词叫做完全的感受。比如说吧，我们看到一个特别漂亮的风景，除了说真美之外，还能干嘛呢
，我会停下来，说出我看见的五种颜色，感受我听到的五种声音，抚摸我接触到五种触感，能闻到的五种气味。其实这就是冥想，不是非得搁那坐着躺着就要冥想，生活中处处都可以冥想。第七点，如果你感受到你的直觉，哪怕就一点点，你也尽量去跟随它，你顺便也可以验证一下你的直觉，你越是验证它。你越是会发现你的直觉有多么的强大，也就是在这个过程中和你的直觉进行磨合，看看它是以什么方式、声音、图像还是身体上的感受出现的。你越是跟随它，你的生活就越顺利，因为它是合一意识，你就会成功。好多大佬，比如乔布斯什么的，他们都是根据直觉做出的选择。第八点，连接高频率能量，比如诵经、持咒、看好书、去大自然。这点我也是深有体会的。就在前一段时间嘛，我直觉特别不稳定的时候，我就看那个《与神对话》，它一定是一本好书。因为我在看的时候，我突然就能听到我内心的声音。所以看好书一定是可以把你不畅通的频率或者能量打开。第九点，即使你的直觉不准，只要你能明白，你能知道宇宙运作的基本规律，那么。哪怕你没有直觉，它也会变成真的。说到这儿，什么是直觉？什么是你自己思考的声音？辨别直觉也挺简单的，就是直觉都是宇宙的信息嘛，它都是包含爱、欢乐、喜悦、充足的，它就是直觉。最后一点小提醒，在瞎猫碰到刺猬背这条道上行走了这么多年，我必须一定得要提醒你的一件事情，就是我们预测将会发生的事情，尤其是我们说出来。多半是超出人们预期的，所以当谜底没有解开之前，当这件事情还没有被时间检验之前，你能做的就是，不管你是拿笔呀、啊、本儿、啊、手机啊、录音笔呀、啊，还是电脑啊，把别人不信任你的话记下来、录下来、写下来，等到被验证的那一刻，不给他听，打他个措手不及。今天就聊到这，拜拜。